പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ലീഡ്സ് പേരാമ്പ്രയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമരി സീക്വൻസിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് മാത്തമറ്റിക്സ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മളെടുത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വരുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരുത്തമറ്റി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്രേണികൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു അതിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എഴുതി ദൻ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഖ്യാ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നിരുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സീക്വൻസിന് ആൾജിബ്ര കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ ശ്രേണികളിലേക്കൊക്കെ സീക്വൻസിലേക്കൊക്കെ ആൾജിബ്ര ബീജഗണിതം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണി എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം ഫെമിലർ ആയുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതൊരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ദൻ ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മളൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ഓർ ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ അതിലെ സംഖ്യകളെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അതിലെ ആദ്യത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പദം സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് അതിലെ മൂന്നാമത്തെ പദം തേർഡ് ടേം ഓഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് അങ്ങനെ ആ പൊസിഷനും ആ സംഖ്യയും തമ്മിൽ ക്ലബ് ബേറ്റാണ് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ നമുക്കത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനാവും ഈ നാല് എന്നതെന്താണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പദമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ആൻഡ് എട്ട് എയ്റ്റ് എന്നത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഈ ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് സെക്കൻഡ് ടേമാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് കേട്ടോ സ്ഥാനമാണ് സ്ഥാനം പൊസിഷൻ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം നമുക്കതിൻ്റെ സ്ഥാനം കൃത്യ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായി നാലാമത്തെ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോയി ഇത് തുടർന്നു പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിനൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായി ദൻ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ശ്രേണി തന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ശ്രേണി തുടർന്ന് പോവാണ് ഇതിൻ്റെ പത്താമത്തെ പദം എത്രയാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഈ നമ്പർ സീക്വൻസിൻ്റെ പത്താമത്തെ പദം എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിവാണ് യെസ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പത്താമത്തെ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ടേം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പത്താമത്തെ ടേം അല്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഈ സീക്വൻസിലെ ഏത് ടേമും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാലും നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതെങ്ങനെയാണ് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു പറഞ്ഞു സോ പത്താമതായ ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും പതിനൊന്നാമത് ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ അരുത്തമരി സീ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഈ സംഖ്യാ ശ്രേണിയുടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊതു നിയമം ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിക്കല്ല പോവുക എന്നാൽ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ഇതിൻ്റെ ഈ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനവും ആ സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്ന സംഖ്യയും ആ ആ പദവും ഒന്ന് ഈ സ്ഥാനവും ആ പദവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ ടേമും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തത് നാല് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തതോ പന്ത്രണ്ട് നാലാമത്തതോ പതിനാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത് എത്രയായിരിക്കും യെസ് ഇരുപതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കിയേ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാണ് ഇതിങ്ങനെ പോകുമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊക്കെ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നാം ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ പൊതു നിയമം എന്താണ് കോമൺ ആയുള്ള ഫീച്ചർ എന്താണ് ഒക്കെ എന്താക്കി നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായിട്ടാണല്ലോ വരിക സോ ഒന്നാമത്തെ പദം നാലിനോട് ഒന്ന് കുണിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പദം നാലിനോട് രണ്ട് കുണിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ പദം നാലിനോട് മൂന്ന് കുണിച്ചത് നാലാമത്തെ പദം നാലിനോട് നാല് കുണിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന് പത്താമത്തെ പദം ടെൻത്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പത്താം പദം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ടേം എങ്ങനെ പിടിക്കാം എങ്ങനെയാ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ മീൻസ് ഫോർട്ടി അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പത്താമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാവുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേമാണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം പൊസിഷനും ഈ ഒരു ടേമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ആ ടേം ആ ടേം ആയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാല് എത്രയാണ് യെസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം ഉണ്ടാകും സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിലെ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏത് പദം വേണേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഏതൊക്കെ പദം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ആ ഒരു സ്ഥാനവും പിന്നെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം കിട്ടും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനാച്ചാൽ അവിടെയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് ബീജഗണിതം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം എന്നാം പദം എൻത്തിട്ട് എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എൻത്തിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം ഓർ എൻത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പദം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പദം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി 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 പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എൻത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എന്ന് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താ എന്ന് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബീജഗണ്ഠം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബീജഗണ്ഠം എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആൽജിബ്ര എന്താണെന്ന് അറിയാം അറിയാത്തവർക്കായി പറയുകയാണ് ബീജഗണിതം എന്ന രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സംഖ്യകൾക്ക് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബീജഗണിതം അതായത് സംഖ്യകൾക്ക് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ആൽജിബ്ര ബീജഗണിതം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളായി പഠിച്ച കാര്യമാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻസിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സോ എൻത്ത് ടേം എന്നാം പദം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയൂ എന്നാം പദം എന്തായിരിക്കും എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ വരെ കണ്ട മെത്തേഡ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്തോളൂ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നേച്ച എവിടെ എന്തായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു എൻ ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ
എന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് ഒരു ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് ഒരു ശ്രേ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ എന്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് സോ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ ക്ലിയർ സോ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ എന്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൽജ്ബിരി ആൽജ്ബിരിക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീജഗണിത രൂപം ആ ശ്രേണിയുടേതാണോ എന്നെങ്ങനെയാണ് പരിശോ പരിശോധിക്കുക ശരിയാണോ എന്നെങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുക വെച്ചാൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മളെങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നാ മതം നമ്മൾ ഈ എന്നിന് പകരം നാലെന്നാണ് ബീജഗണിത രൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽജിബിരി എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ എന്നിന് പകരം ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആ ലെറ്ററിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക നാലാണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഈ എന്നാം പദത്തിന് എന്നിന് പകരം ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വയ്യ ഒന്നാം പദം സോ ഇവിടെ എന്നിന് പകരം ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒന്നാം പദമാണ് കിട്ടിയ എന്താണ് ഒന്നാം പദം തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതേപോലെ അങ്ങനെ രണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കി വിചാരിച്ചു എന്നിന് പകരം രണ്ട് കൊടുത്തു സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് രണ്ടാം പദവും എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലും അതാത് പൊസിഷൻസുള്ള ആ ഒരു ടേം ആ ഒരു പദം തന്നെ വരണം അങ്ങനെ വന്നാലാണ് നമ്മുടെ ആൽജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനാവും ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ആൽജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ട് സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ബീജഗണിത രൂപ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഒന്നുകൂടി പറയാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സീക്വൻസിലെ ഒന്നാം പദം എന്താണ് ഒന്നാം പദം ഒന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഏതാണ് നാലാണ് ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അറിയാം ഒന്നാം പദം ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാണില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതും എക്സ് ഇടും എക്സ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് ഇടും എക്സ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നാം പദം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാം പദം അങ്ങനെ എഴുതുക രണ്ടാം പദം സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് അതങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരുക്കി ചെയ്താൽ എക്സ് ഇടുന്നു ആൻഡ് എക്സ് വിൽ ബി ഇൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ടു ഇടുന്നു ആൻഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഈ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ മേലെ മാറ്റി ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും എക്സ് ലഡിയിൽ വൺ സെക്കൻഡ് ടേം ടു തേർഡ് ടേം ത്രീ ഫോർത്ത് ടേം ഫോർ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ പോയി 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 സോ എന്ത് ടേം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ അടിയിൽ എൻ ഇട്ടാൽ എന്ത് ടേം ഫോർ എക്സ് സോ ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ കാണില്ല ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ചുരുക്കിയുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാണാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പ രീതിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക സോ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ശ്രേണിയുടെ ബീജണിത രൂപം എഴുതുന്നവിടെ പറഞ്ഞു സോ ഇതുപോലെ കുറേ ശ്രേണികളുടെ സീക്വൻസിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം ആൽജിബ് ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എഴുതുവാൻ കഴിയണം സോ അതിനോട് അനുബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ തരാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോട്ട് ബുക്ക് എല്ലാം എടുത്തു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ചോദ്യമാണ് സോ ചോദ്യം ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് സമചതുരങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു സ്ക്വയേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് വരച്ചു അതിൻ്റെ സൈഡ് സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് എന്നത് വാ മറ്റൊന്ന് വരച്ചു അടുത്തായി വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സമചതുരമാണ് സമചതുരമാണ് എസ് അതിൻ്റെത് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഒന്നര എന്ന് പറയും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയും വൺ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എല്ലാം
yes 1 1 1 by 2 2 അടുത്തത് 2 1 by 2 അതിന്റെ അടുത്ത് 3 3 1 by 2 അങ്ങനെ 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 കൂടി വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് വരാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ലെങ്ത് മെഷർമെന്റ്സിന്റെ മെഷർമെന്റ്സിന്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാൻ ഞാൻ പറയുന്ന അളവുകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുവാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആ ശ്രേണി എഴുതണം കൂടാതെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ബീജം എഴുത രൂപവും എഴുതണം ആൽജിബിക് എക്സ്പ്രഷൻ വേണം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്ത് സൈഡ്സിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ ശ്രേണി വശങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ ശ്രേണി വശങ്ങളുടെ ശ്രേണി സീക്വൻസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സൈഡ്സ് വശങ്ങളുടെ ശ്രേണി സീക്വൻസ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം പെട്ടെന്ന് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം പോലുമില്ല പെട്ടെന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് ശ്രേണി എഴുതേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റത്തെ സൈഡ് ആയിരിക്കണം ആദ്യത് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത് ആ ഒരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ നോക്കാൻ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് വൺ 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 ബൈ ടു ടു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ലേശം ഞാൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ടു വൺ ബൈ ടു ത്രീ എസ് സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ശ്രേണി സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പഠിച്ചതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുവാൻ കഴിയണം ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുവാൻ കഴിയണം ആൽജിബിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുവാൻ കഴിയണം സോ അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിയ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻസ് വെച്ച് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻസ് വെച്ച് നോക്കി ആ പൊസിഷനും ഇതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കണ്ടത് സോ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഓക്കെ അതെനിക്ക് മയക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ മയക്കുന്നു ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷനും ഉണ്ട് ടേമും ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പൊസിഷനും ആ ടേമും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമുണ്ടോ യെസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി നിങ്ങളെ കൈ തരികയാണെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയുടെ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഫോം നോക്കുക ഇതൊരു എന്താണ് പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ് ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ രൂപത്തിലാണ് ഇതെന്താണ് പൂർണ്ണസംഖ്യ രൂപത്തിലാണോ അല്ല മിശ്ര ഭിന്നത്തിലാണ് സോ ഇത് വീണ്ടും എന്താണ് സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഒരേ ഫോർമാറ്റിലല്ല മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ സോ എല്ലാം ഒരേ ഫോം ഫോർമാറ്റിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ല സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാത്തിനെയും ഒരേ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക സോ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മിശ്ര ഭിന്നങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുക സോ വൺ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇപ്പം അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട വൺ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ വരും ത്രീ ആൻഡ് ഛേദം മാറില്ല ഛേദം രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ ടു ടു ആവുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി അടുത്തോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എത്രയാണ് നാല് ആണ് ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ അഞ്ച് ഫൈവ് ഛേദം മാറോ ഇല്ല ഛേദം രണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് അനദർ വൺ ത്രീ ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിന് ഈ മിശ്ര ഭിന്നത്തിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ഫാക്കുലേഷൻ പ്രോപ്പർ
no alla karan enna idu natural numbers aanu idu endanna natural numbers aano illa idu fraction formula aanullathu adhaayidu namukku veendum idu nl sankhya aayittaanu ibide edakkiyaanu binna sankhya roopathil aanu ullathu so veendum adhe nammal endu cheyalam ore roopathile kaakanam so edu nl sankhyam namukku binna sankhya roopathilekku maatan kedi so namukku onnina enganeya maatunna maatippa sadhikka എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രണ്ടല്ലേ സോ രണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാനാണ് ഞാനേത് രണ്ട് എ ബൈ രണ്ട് അംശവും ചെയ്തവും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ്റെയും ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയുടെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ഒന്ന് ആയിരിക്കും സോ ടു ബൈ ടു ഇതിനെ മാറ്റൊന്നും വേണ്ട ത്രീ ബൈ ടു ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും യെസ് ഫോർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും വരിക നാല് എ ബൈ രണ്ടാണല്ലേ രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മാറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വരിക സിക്സ് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഓൺ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലാണുള്ളത് എല്ലാം ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലാണ് ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ബീജങ്ങൾ രൂപം ആൽജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ പദങ്ങളിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബീജന രൂപത്തിലും ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ നമ്മളൊരു സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ഒരു ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ പദങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ പദങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുണ്ടാവും ബി ബീജഗണ രൂപത്തിനും ആൽജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷനിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ എന്താ ഉള്ളത് യെസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഛേദം രണ്ടാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് ടു ആണ് അങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി 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 നമ്മുടെ എന്ത് ടേമിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും ടു തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയല്ലോ ഓക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഛേദം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ടേമിൻ്റെയും എന്നാ പദത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ യെസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഛേദം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അംശങ്ങളുടെ എന്താണ് അംശങ്ങളുടെ ബീജഗന്ത രൂപം എന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ അംശങ്ങളൊന്നും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയേ ന്യൂമറേറ്റർ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി സോ ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ആ സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്തതാണ് ഇതെന്താണ് അംശങ്ങളുടെ സീക്വൻസ് ന്യൂമറേറ്ററുടെ സീക്വൻസ് ആണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പോകുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എന്ത് ടേമിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അംശമായി ചെയ്താൽ കഴിയല്ലോ സോ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അതേ മക്കൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം ത്രീ ആണ് ഫോർത്ത് ടേം സോറി തേർഡ് ടേം ഫോർ ആണ് ഫോർത്ത് ടേം ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കുക ഒന്നാ ഒന്നും രണ്ടും നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ടേം രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം മൂന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ടേം നാലാണ് നാലാമത്തെ ടേം അഞ്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടേം ആറാണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ചാം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ ടേം എത്രയായിരിക്കും പതിനൊന്നായിരിക്കും നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ടേം രണ്ടാണ് ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടെടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ടേം മൂന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം മൂന്നാണ് ഒന്നുകൂടി കൂടി മൂന്നാമത്തെ ടേമോ നാലാണ് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പത്താമത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്നായിരിക്കും നൂറാമത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും നൂറ്റൊന്നായിരിക്കും ആയിരാമത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും ആയിരത്തി ഒന്നായിരിക്കും ആ രീതിയിലല്ലേ പോകുന്നത് ഒന്ന് കൂടി കൂടിയല്ലേ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടേം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്ത് ടേം എന്തായിരിക്കും എന്നാം പദം എന്തായിരിക്കും ബീജഗണിതം എന്തായിരിക്കും ആൽജിബ്രിക് ഫോം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എല്ലാം പോ എന്താണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ടേം അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ ടേം രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ ടേം മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട
അപ്പം അതിൻ്റെ ശ്രേണിയുടെ ബീജമാണ് ഒരു അംശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ സീക്വൻസിൻ്റെ ആൽബ്രിക് ആൽജബ്രിക് ഫോം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻത്ത് ടേം ഉണ്ടാക്കിയതാ എൻ പ്ലസ് വൺ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എൻത്ത് ടേം എന്നാ പദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതെന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച ഈ ഒരു സമചതുരങ്ങൾ അങ്ങനെ അവസാനത്തെ സമരം എന്നാമത്തെ സമചതുരം ഒന്നാമത്തെ സമരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സമചതുരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി 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 എന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നീളം എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൽ എൻത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എൻത്ത് ടേം പറഞ്ഞു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജന്ത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസിൻ്റെ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനതാ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ച സാധനം ഇവിടെ എഴുതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം എന്തിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം സൈഡ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാമത്തെ സമയത്തിൻ്റെ വശം എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണി എഴുതുക ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണി ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണി സീക്വൻസ് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ സീക്വൻസ് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ അപ്പം ഈ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ശ്രേണിയുടെ ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണി അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കാണുക എങ്ങനെ കാണുക ഫോർ എ നാലിന് ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ ആയിക്കോ ഉണ്ടാകാം ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കും സോ എങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണി സീക്വൻസ് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം യെസ് ബുക്ക് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കുക യെസ് ഇത്ര സമയമൊക്കെ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒന്നര അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആൻഡ് സോൺ അപ്പം എന്താ വരിക ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ചുറ്റളം എന്തായിരിക്കും ഫോർ അടുത്തത് എന്തെയോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അതായത് വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ഫോർ ടൈംസ് അതായത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും അടുത്ത് എത്ര വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ സീക്വൻസ് എഴുതി ശ്രേണി എഴുതി പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ശ്രേണി എഴുതാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ പുതുതായിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബീജങ്ങളുടെ രൂപം ആൽജബ്രിക് ഫോം ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം എൻത്ത് ടേം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാം പദം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ എന്നാം പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സമചരത്തിൻ്റെ വശം സൈഡാണ് ഒന്നാമത്തെ സമചരത്തിൻ്റെ വശത്തിൽ വശമാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ വശത്തിൻ്റെ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സമയത്തിൻ്റെ വശമാണ് അപ്പം അതിലെ എന്നാം പദം എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും എന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം എ
अगर आने के लिए nth square nth square ने साइड ना हमारा गाय लेंड अने अच्छा ना हम के nth square ने perimeter चुट्टा लाव गांडे उड़ चुड़े nth square ने एक वाशन ना हमारा गाय लेके उन्हें ना हमारे पर गांडे बढ़िया चिकाई नहीं अदने ना आले कोण उन्हें चाले अंदा आये डो चुट्टा लाव आये ले perimeter आये ले लड़पा माले अपन ना हम के अने ना n Four into four into four ने दो डा मल्टीप्लाई नो तो हमारे नम्बरे इन्दिनो दो डा मल्टीप्लाई ने साइड सिंडे साइड सिंडे एंथ टर्म गुण्डे वाशिंगल उड़े बीज एंड तेरे ऊपर गुण्डे गुनी क्यों नो अगर गुन्चन हम कंदा आने गिट्टा चुट्टा डा मिंडे स्रेणी डे बीज एंड तेरे ऊपर इन्हीं गिट्टा पेरिमीटर्स ने सीक्वेंस ने E4 nama nama kita cancel ya. Four latar orang dua unde two times. So anda rasa sana two into n plus one. Anda beri itra berapa? Kadinya cuttal ada mana? Seterusnya anda kita dapat two into n plus one kita. Kadinya clear aja anda jari kita. Apa? Ibu tanya kita samsi beri mana point? Nama kita nayar tak cedah. Ada ini ini lalai cedah. Nayar tak nama kita ada raya. N term raya. Side sin dia N term raya. Wasenggal udah N nama kita raya. Wasenggal dia N nama kita raya. Inggil nama kita ini cuttal dia ini N nama kita. Cuttal dia ini N term. Ingan anda duduk am. Four into that N term. Apa? Angkat je ini four into N plus one by two je ini nama kita. Four. Nama kita cancel itu. Nama kita kawasan itu. Two into N plus one itu. Dan anda cuttal dia ini straight. So ini dia je ya. Clear aja jari kau. Ini anak ni, saya nak ada tu work dulu. Parapala windows reni ya. Parapala windows reni. Ini sama dengan mana? Parapala windows reni. Ini dah nih karya. Parapala windows reni ini dah one square, one and half square, two square, two and half square. Nampaknya kita akan duduk ni. Dan adanya b jangan berubah. Adanya algebra expression. Adanya kita akan duduk ni. Yes. Nampol dah. Berapa pernah ini mesti ada berapa macam ni. Nampaknya n tu Square ini de side arah ya. Enna amatnya square wash samai itu ini de. Oru wash sama kita arah ya. Apa adin de warga ganda amadi. Adin de square itu amadi. I i side sini de entah macam ini de square itu tak kita tunda arigum. Enna amatnya square ini de area arigello. Enna amatnya samai itu ini de parapala arigello. Paar ini follow aje itu unde. Ninggal aje yang dah karya ana barai mudah. Parapala ini de ready. Sequence of area. Aduh, ninggal aja itu nama. Dan aduh ni algebra expression. Aduh ni bijak anda beribu. Ninggal aja kandu beri kena. Clear aja, clear aja ni beri kena. And aduh ya boleh tenen dengan beri kena. Ini juga diagonals. Bigarnya tindan ni lom. Bigarnya ni anda beri kya. Beri side aja ya. Aduh side aja perut. So, dengan aja kum. Ini dua side sendiri. Ini dua side sendiri. Squares sama l. Add aja beri kena. Ah, add itu ada lagi anda, anda, bigarnya itu mana lagi? Ini dua, wasenggal dah, ini warganggal dah, ambil, kuti itu ada square root ada lagi, anda, ini dia, bigarnya mana lagi? Apa, itu bigarnya kalau dah serani itu, ini dia, anda dia, bija kan ada ribu, kan dia beri kuwa. Ini readil, ni kalau cegah nam, so, aduh ni kalau kulla warga ana, and ni kalau textbook kel, ini dia boleh lola, mati cila cewudi ni kalau guruin dia textbook kel. Padinan jam atau pejil. Semua orang itu textbook kalau lelaki sangat lebih cerdik dari kita. Textbook ini ada padinan jam atau pejil. Orang tiga warkul kau terus. So, amun warkul itu, anda ke edan kari yang mana warkul itu. So, ini kelas dengan kita manusia ini dari kita. So, ini boleh dengan kita. Namun, strain itu ada. Sequence ini juga. Entah dan bija guna dari apa. Alangkah rajin dengan expression. Namun, ke edan angin. Namun, ini 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 juga follow saja. Ini pernah kari dengan kita manusia ini dari kita. Mana slide yang dah ngil, ah teks sila, pada ni anjaya mata page juga ni lala, ah orang itu tiga jodoh tinggal, tiga exercise yang dah orang korang terang ni, so ah workukar, ninggal, wait lagi tu orang ni, kosnya ini dah, and cie ya, ane cie ini ada ni ada murni, ninggal seperti kena karya ana, ni ane orang cie ini ada jodoh tinggal, ini ninggal video korang ni, apa ada bete kerja tu, ni ane orang cie ini karya ni, ninggal video ni, ah jodoh tinggal, ninggal edit, ini video korang ni orang ni ah jodoh tinggal, edit edit tu ninggal note Jangan cegi na board cegi na karing la dekat, nengal note le edit edit kan, lori edit edit kan nengal sradhi kan. Angan cegi na. Adine selesa mana? Ip adine selesa taxi le under under work gelu under. Ah work gelu, idor ada under chilla ah work gelu nengal 
ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്തമരി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ എന്താണ് അരുത്തമരി സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ അരുത്തമരി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല ശ്രേണി എന്ത് സീക്വൻസ് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയുള്ള അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നോക്കും സോ എല്ലാവരെയും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം സ